Good morning, students. At the university question, using regular Farsi method, find the root of the equation x into e raised x is equal to correct to four decimal places. So, what about the equation x into e raised x is equal to one? x into root x into value can be done. We are going to make the method in the regular Farsi method. I think method of false position. Now, this method is based on the problem chamber. The x is an angle of formula. A formula number of the economic. A formula for another a into f of b minus b into f of a by f of b minus f of b. Here formula number of the x1, x2, x3, x4 of the cananite number of the week in the formula a into f of b minus b into f of a by f of b minus f of a. In the other day, the a in b in contributing. A and B in contributing the number of equations x in the EDS check is equal to one. Now we'll take f of x is equal to x into EDS check minus 2. It will be equal to x into EDS check minus 2. In other words, we have A and B in contributing the number of x in 0. x is equal to 0. f of 0 is equal to 0. f of 0 is equal to 0 minus 2. That is minus 2. Less than zero. I am empty one. The x is equal to one for the x is equal to one for the one. Okay, that's going to f of one is equal to one into e raised to one minus two. Here, here I will give you the minus two or two or two or two. Now, we get the value point zero point seven one eight. That is greater than zero. Post. Oh, now the x equal to zero or the one empty one. X is equal to one quarter of positivity. Our conclusion is therefore root lies between lies between zero and one. Here, the A is not the zero root. B is not the one root. A is not the zero root. B is not the one root. So, now we are going to achieve it. Under that, in the base, it is like A is not the zero root. B is not the one root. Ini nama kita ada x1 kandungan. x1 kandungan dikian, x kandungan dikian formula yang mana? Y into f of b minus b into f of a by f of b minus f of a. Apa formula itu? Y into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a. Oh, y itu berapa? Zero, zero into f of b itu berapa? Kita akan kandungan dikian. F of b itu berapa? Ini adalah B one now by f of B three and a point seven one eight minus B three and a one into f of A three and a f of A and what is that? Minus two divided by. That is f of B. F of B three and a point seven one eight minus f of A three and a minus two. So now we get the answer. That is two divided by. 2.718. 2 divided by 2.718. So, we have to simplify the answer. 0 0.7358. 0 0.7358. E 0 0.7358. Now, 0 0.7358. We have to do the same thing. F of x1. E is the same thing. F of x1. F of x1. Point seven three five eight. Now, what X one number one two X one divided point seven three five eight in the gitti in the F of X one one two dia. Now, the equation that X in the radius X minus two. That X in the number point seven three five eight. Put it up. Now, put it up. Point seven three five eight into E raised to point seven three five eight minus two. We will substitute it. Now, the equation we can substitute it. Put Nam kita betul na answer kita mana? Nampak calculator calculate dia, calculator calculate cium bok. Point four six double four. Point point four six double four. Adil less than zero ana negative. Kita ini f of x one ini value negative itu mana orang dah? F of x one ini value negative itu mana orang dah? Nampak ni dulu ye ini orang tu replace dia. Ini ye ada zero sana tu. Nampak ni tu orang kan? Ini point orang tu. Point dia dah nampak x one dia point dia dah gitu. Point seven three five eight. Apa nama kita interval yang umum kita cerita ni? Apa nama kita? Kita zero to one ni. Zero ke mana ni ada ke? Anak, nama kita root itu berapa? Ini nama kita. Adat sekali sebagai kita marumba. Nama kita root. 
ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ റൂട്ട് പുതിയ റൂട്ട് എന്തായിട്ട് വരും അതായത് എ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റും ബിയിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ ഇനിയുള്ള പോയിന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് എത്തിക്കാം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ നെഗറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എ എന്നുള്ളത് മാറും എക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഇന്റ് കൊടുക്കാം ബിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം ബിക്ക് പകരം വൺ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ എക്ക് പകരം പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റും ബി അത് എന്റെ വൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിൽ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ കേട്ടോ എക്സ് ടു അപ്പൊ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് ടു കാണാനായിട്ട് എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുലയിലാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബി എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പോയിന്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിലെ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഇന്റെ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി ഇന്റെ എഫ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എയുടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് കൊടുത്തു ബി എഫ് ഓഫ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്തു എഫ് ഓഫ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദെൻ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ദെൻ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡിവൈഡർ ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് എ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫോർ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പൊ എക്സ് ടുന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് കിട്ടും സീറോന്റെ എക്സ് ടുന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പകരം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് കൊടുത്തു ഈ റേസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻസ് വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എ വീണ്ടും മാറും നേരത്തെ നമ്മൾ എ എടുത്ത എത്രയാ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ എ മാറ്റിയിട്ട് എ എയ്റ്റ് എന്ത് എടുക്കണം എ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ബിക്ക് മാറ്റുമല്ല ബി അങ്ങനെ നീ എ ബി ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ആര് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത് നമ്മള് എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ത്രീ എ ഇൻറ്റു എ എത്ര പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബി എഫ് ഓഫ് ബി എന്താണ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് അതിന് മാറ്റമല്ല മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് ബി പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എയ്ക്കും ബി ക്കും എഫ് ഓഫ് എയ്ക്കും എഫ് ഓഫ് ബി ക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വാല്യൂ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് ഡിവൈഡർ ബൈ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ്
ബിക്ക് മാറ്റമല്ല എഫ് ഓ ബിക്ക് മാറ്റമല്ല എഫ് ഓ ഫി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടുവിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ആണ് ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എക്സ് ഡിഗ്രി എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ആ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച എ എന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച എ എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ എയ്ക്ക് പോയത് നമ്മൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സീറോക്ക് മണ്ണിന് അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റിന് മണ്ണിന് അടിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവിന് മണ്ണിന് അടിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുതിയ എയും ഈ പഴയ ബിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ബിൽ എന്താണ് എ ഇന്റു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി ഇന്റു എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇതിനെ കിട്ടണേ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് ആ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഉപയോഗിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ കാണും ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ അങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി എ എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവിന് പകർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ അകലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സീറോക്ക് മണ്ണിന് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റിന് മണ്ണിന് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവിന് മണ്ണിന് അടിക്കാന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടുവിനും മണ്ണിന് അടിക്കാൻ അപ്പോ ആ പുതിയ എ എന്താണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു പുതിയ പഴയ ബി വൺ മണ്ണിന് മാറ്റമില്ല അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും എയും ബിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയ എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം റൂട്ട് ഓഫ് ദിക്കേഷൻ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എഴുതാം ഇനി മാർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഫൈവും എക്സ് സിക്സും എക്സ് സെവൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം കാൽക്കുലേറ്റർ വെറുതെ വെറുതെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ആ കാൽക്കുലേറ്റർ അപ്പൊ മാർക്കിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അല്പ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് എജുക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു കൊടുക്കും മാർക്കിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഐറ്റം അഞ്ചാറ് ഐറ്റം അഞ്ചോ ആറ് ഏഴോ ഐറ്റേഷൻ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നുള്ളു ഇങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ ഫാൾസി മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാൾസ്റ്റിൽ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമൽ എന്താണ് എ ഇന്റെ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി ഇന്റെ എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ആ ഫോർമുലയിലാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ബി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എ ഓരോ പ്രാവശ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എ സീറോ ആയിരുന്നു ആ എ രണ്ടാമത് വന്ന പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആയി മൂന്നാമത് വന്നപ്പോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ആയി നാലാമത് വന്നപ്പോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ അങ്ങനെ 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 മാറി മാറി വരും അതായത് സീറോക്ക് മണ്ണിന് അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവ